A dzień dobry, cześć, cześć kochani, witam bardzo serdecznie Trygon Ognia, wszystkie barany, lwy i strzelce. To będzie dla Was czytanie, kochani, tygodniowe, jedno. Dla wszystkich baranków, lwiątek, dla wszystkich strzelców. Witam też bardzo serdecznie osoby, które mają ascendent w tym znaku. Słuchajcie, tygodnióweczka będzie na przyszły tydzień, od 27 listopada do 3 grudnia 2023 roku. Aniołki, pamiętajcie, że wszystkie moje czytania są ogólne. Nie jest to tylko i wyłącznie czytanie dla Ciebie, raczej ogólnie dla kilku tysięcy osób, więc może nie musi rezonować. Nie obrażajcie się, nie piszcie tam bzdur, że, że u Was tak nie jest. Ma prawo tak nie być. Możecie zawsze sobie sprawdzić, w jakim znaku macie ascendent i odsłuchać tego drugiego znaku. Jeżeli chodzi Wam typowo o miłość, no to sprawdźcie sobie, gdzie macie Wenus, w jakim znaku. A jeżeli czekacie na niespodzianki, sprawdźcie księżyc i odsłuchajcie właśnie tego kolejnego znaku. tak? Aniołki, bardzo Wam dziękuję za subskrypcję. Super. Pamiętajcie tylko, że jak subskrybujecie kanał, to musicie dopilnować aniołki szarych, szarego dzwoneczka, żeby zaznaczyć wszystko. Wtedy po kolei każdy film, który wrzucam w tej samej minucie, wy dostajecie do siebie. Nie, nie pokażą się wam za tydzień, za miesiąc, tylko aniołki w tej samej chwili. Także y, tam sobie przypilnujcie. Oczywiście za moją pracę będę wdzięczna, jeżeli odwdzięczycie się lajkiem. Napiszecie w komentarzu dwa słowa, bądź zostawicie kwiatuszek, tak żeby kanał mógł się rozwijać, żebym mogła dla Was, kochani, tworzyć jak najwięcej. Tak? Dzisiaj na początek dostaniecie przesłanie, jak widzicie już przetasowałam, przesłanie od aniołów, tylko i wyłącznie dla Was. Już sobie karty tutaj odłożę. Aniołki. Tu talia dopowiadająca jest. Zimowa będzie główna, a letnia będzie, kochani, dopowiadająca. Tak? Kochani, powoli będę zabierała się za czytania miesięczne. Nie wiem, jak mi to wyjdzie, bo mam strasznie mało czasu. Stąd też dla Was takie zbiorcze czytanie, dla Was ognistych, ale myślę, że, że, że się nie pogniewacie. <śmiech> Aniołki, zaczynamy. Horoskop na 27 listopada, aż do 3 grudnia 2023 roku. Anioł dla Was słabość. Afirmacja, którą powinniście sobie powtarzać w tym tygodniu. W słabości tkwi moja siła. Przeczytam Wam. Tylko odważni i szczerzy ludzie pozwalają sobie na bycie słabymi. Zburzenie murów obronnych i ukazanie swojego człowieczeństwa wymaga wielkiej odwagi. Uświadom sobie, jakich mechanizmów obronnych używasz, bo to one oddzielają Cię od Boga i innych ludzi. Poproś anioły, by pomogły Ci odrzucić maski i zasieki. Dzięki temu Twoje prawdziwe ja wyłoni się z nich niczym motyl z kokonu. Twoją nagrodą będzie wolność, miłość i poczucie wewnętrznego bezpieczeństwa. Odważ się więc być bezbronnym, słabym, szczerym. No ja też jestem ognista, ja też lubię czuć się silna i wszystko siama, siama zrobię. A tu trzeba się przyznać do tego, że nie wszystko się umie. Piękne przesłanie powiem Wam. Może tu będzie widać. No to zapraszam Was, aniołki, zobaczymy co w tarocie. Wasza energia, z jaką wychodzicie? No i coś pięknego. Wyższa kapłanka. 
co w finansach w pracy. Dziewięć pentakli. Ła, wypłata idzie. Podwyżka. Pięknie. A w miłości? Trójka buław. Coś się zadzieje, kochani, tutaj dobrego. Jakieś randki, spotkania, kto to wie. Otoczenie dzieci, rodzina, przyjaciele, trójka kielików, jakieś spotkanie, z którego warto by było skorzystać. Nadzieje, obawy, a z buław. Myślę, że w tym tygodniu będzie ważna kobieta. Bliźniak, waga, może wodnik. Słuchajcie, ja Wam zaraz coś powiem. Do przeszłości odejdzie super, pięć mieczy. Czyli konflikty, kłótnie i tego typu dziwne akcje, reakcje. W zdrowku, w zdrówku a z mieczy i rada świat. Dziewięć buław w tle czytania, szóstka buław i czwórka pentakli. Mhm. Nie jest tak źle. Nie jest tak źle, kochani. Ja wiem, że, że, że wy się trochę martwicie, ja to czuję bo nie jesteście siebie pewni. A to są buławy, to, są, to, to jest karta waszej energii. I zarówno na tej pozycji może to być obawa, jak i chęć. Ale chęć tylko w myślach, a nie w konkretach, nie w działaniu. Jakiś cykl... Pewnie się skończył dla niektórych ognistych i trzeba zacząć go od nowa. Czy to związek, czy to praca, czy to nie wiem, książkę przeczytaliście, czy to macie postanowienia. Ja czuję, że w Was będzie w tym tygodniu skarby coś więcej niż tajemniczość, coś więcej niż powaga. Ktoś by mógł powiedzieć, a to nie jest ten zodiakalny baran lew strzelec, taki zwariowany, taki głośny. W tym tygodniu tacy nie będziecie. Fakt. W poniedziałek pełnia. Fakt. Może być nerwowo. Fakt. Może trzeba będzie się z trudnym zadaniem, z trudną osobą zmierzyć. Postawić sprawę jasno i konkretnie. Powiecie, to był trudny tydzień. Ale będziecie się cieszyć, że mimo tego trudu to wam się uda zażegnać pewne konflikty, pewne sytuacje. Odciąć się może nawet i od osoby dosyć agresywnej. Mam takie poczucie, że wiele będziecie pisać, dzwonić, załatwiać, że ktoś Was pochwali, może przez internet będziecie załatwiać i powiecie, teraz czuję się bezpiecznie. Teraz mam to, na czym mi zależało. Będzie to okute oczywiście ciężką pracą. Ale karta radzi, żeby się otworzyć na to. Poświęcić trochę czasu. Skorzystać z rady tych, którzy już coś osiągnęli w życiu. Dlatego moje ogniki, bądźcie tajemnicze w tym tygodniu. Poczytajcie. Może nie ściągajcie od innych, a zróbcie coś sami, żebyście wy byli z tego dumni, że osiągnęliście to sami dzięki pracy własnej rąk. Macie prawo być zamknięci na innych. Ja sobie oczywiście 
dołożę. Patrzcie, jak idą karty. Te same, co są na stole. Hmm. Siedem buław. No właśnie. Postawicie granice. Ustalicie konkrety. Patrzcie. To jest ta sama karta, która jest tu pod spodem. A ta karta to jest ta sama, która leży tu. I co powiecie? A ja Wam powiem tak, że bardzo dużo będzie w tym tygodniu zależało od Was. I musicie mądrze się zachowywać, mądrze myśleć i mądre decyzje podejmować. Mam wrażenie, że tu w tym tygodniu będzie chodziło typowo o osobę i typowo o pieniądze, więc bądź o sprawy materialne. Może niektórych czeka rozwód, podział majątku, może macie jakieś sprawy jeszcze finansowe niedokończone, trzeba będzie kochani zatrudnić prawnika, adwokata, bądź skorzystać z porady, trzeba uregulować sytuację finansową, a na pewno karta mówi, żeby zaoszczędzić. I tak będziecie robić w tym tygodniu, bo to jesteście wy, to jest wasza energia. Sprawiedliwość w dawaniu i braniu. Zobaczycie, czy tyle, co wydajecie, to otrzymujecie. Jeśli nie, zrobicie z tym porządek. Bo królowa mieczy się nie cacka. Ona jest miła i sympatyczna do czasu i wie, kiedy powiedzieć dość. W finansach bardzo dobrze. Ja bym nawet powiedziała, że kochani, tutaj są albo jakieś dodatkowe pieniądze, które mogą wpaść, które możecie zarobić, możecie się ich nie spodziewać, ale ja tu widzę takie bezpieczeństwo. Dla osób, które szukają pracy przy tej karcie, brawo, bo uda Wam się, kochani, znaleźć pracę, z której nie dość, że będziecie zadowoleni, o już się odwróciło, to jeszcze ta praca będzie dobrze płatna. Możecie kupować akcje, obligacje, co tam chcecie. Jeżeli prowadzicie działalności, to przy tej karcie możecie mieć taki spokój. No, pojadę do pracy, to tak, to będzie dobrze. Nie, pojadę też, będzie dobrze. Wszystkie karty są na tak, plus słoneczko w tle. Aniołki. Wiadomo, że pełnia przynosi różne historie. Ale dla Was, jeśli chodzi o typową sferę finansową, zawodową, to będziecie bardzo zadowoleni, tak jak powiedziałam, i to widać w tej karcie. Widzicie? Mogło być trudno do tej pory, mogło być, ale poradzicie sobie z jakimś kredytem, dostaniecie jakieś zaproszenie, dostaniecie nawet zaproszenie na rozmowę. Zobaczycie, że sobie poradzicie z projektem, z zadaniem, bo tu mamy kartę siły i nie będziecie się bać. Zrobicie to na czas. I zobaczcie, rycerz pentakli. Przychodzi z propozycją, z umową, przychodzi. Przychodzi z pieniędzmi, przychodzi z wiadomością, z konkretami. Więc inwestować w tym tygodniu, kupować, ja bym powiedziała nawet skarby, że jeżeli ktoś tutaj chce sobie coś do domu kupić, czy, czy zmienić kolor ścian, kupić tapety, kupić komodę, to wy będziecie, nie dość, że to kupicie, to jeszcze wam zostanie i będziecie bardzo zadowoleni, że tak pięknie wam to poszło. Jeżeli chcecie startować do jakichś konkursów, do jakichś przetargów, Macie ogromną szansę na to, żeby kochani być najlepszym i zaproponować najlepsze i najkorzystniejsze warunki. Na umowie, o, 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 na umowie, na rozmowie o pracę kochani, wy się spodobacie pracodawcy przyszłemu, bo będziecie sobą, będziecie uśmiechnięci, mili, pokaże, pokażecie się z tej lepszej strony, że umiecie, potraficie. To jest karta mówiąca o tym, że wszystko się powiedzie. Raczej podpisanie umowy, kochani, kontraktu. Super. Co tam w miłości? Konkretne działania. Osoby w związkach nie muszą się już przejmować. 
będzie wszystko szło tak jak trzeba, swoim torem, możecie wpaść na nowy pomysł, ale też dla niektórych, ponieważ jest to trójka, będziemy dopytywać, jest to jakieś działanie, czyli na przykład spędzamy weekend poza domem, jedziemy do znajomych. Jest tutaj konkretne działanie razem, we dwóch. Natomiast single mogą być zdziwione, że jeżeli do tej pory na przykład na portalu randkowym nikogo nie umiały poznać, bo same jakieś y, dziwne ludzie przychodziły, tak? Wy mówicie, że idziecie na randkę, że macie z kim pisać. Trójka była w mówi o działaniu, a nie o chęci. Pamiętajcie. Bardzo często słyszę, że trójka była w chęć na to, chęć na tamto. Absolutnie. To już jest konkretne działanie. Idziemy na randkę, idziemy na spotkanie. Ja chcę kogoś mieć. No to dopytajmy. Mamy maga, proszę uprzejmie. Może nie Właśnie, nie będziecie się tym chwalić, dlatego macie tą kapłankę, że nie chcecie, żeby ktoś wiedział. Rycerz była w pod spodem. Mamy zaproszenie na randkę. Słuchajcie. A ja Wam powiem tak. Może to być nowy człowiek, którego poznacie bardzo szybko, bardzo Wam się spodoba na pierwszy rzut oka, bardzo szybko albo wymienicie się numerami telefonu, albo gdzieś, gdzieś coś Wasza druga połówka wymyśli, wykombinuje. Ja tu widzę, że Wy to zostawiacie dla siebie. Nie chcecie tam jeszcze zapeszać, innym mówić, że kogoś poznaliście, czy nawet osoby w związkach mają prawo kogoś poznać, bo słuchajcie, księżyc mówi, że y, ta relacja niech zostanie w ukryciu jeszcze, a przynajmniej Wy nie będziecie chcieli z tą kartą, z tą kapłanką opowiadać. Po prostu chcecie, chcecie, bo musicie się zastanowić, czy wam to odpowiada, czy, czy kogo wybrać. No właśnie, może jesteś w związku i pojawią się twoje, twoja kolejna osoba i się zastanowisz po prostu, czy chcesz być w tym stałym związku, czy chcesz być w tym, czy, czy może nie dostrzegasz już zalet partnera, a może twoje partnerstwo już jest do niczego, a może jesteś singlem od paru dni i po prostu sama w tej chwili nie wiesz, czy chcesz być w związku, czy nie, więc nie będziesz tego ogłaszać, bo po co? Zobaczysz, co z tego wyniknie. Osoba się będzie starać. To jest osoba, która ma tysiąc pomysłów na minutę i będzie Wam się podobać, bo będzie miała trochę coś z Was, tej ikry, tego czegoś, że nagle na spontanie nic nie mówi, nic nie mówi, chodzi, jedziemy w weekend. Nic nie mówi, nic nie mówi, a chodzi, organizujemy tutaj jakieś przyjęcia. Was może w międzyczasie być takie małe niezadowolenie. Bo wcześniej było tak, a teraz jest tak. I możecie niechcący tą fajną osobę porównywać do kogoś. Ale trójka buław to jest wasza energia i mówi idź, a spróbuj. Oczywiście zobaczycie. Tym bardziej, że słuchajcie, w tle czytania mamy tego mm, rycerza buław, gdzie jest zaproszenie, gdzie ktoś w parzy, wręcz w parzy do waszego życia i po tych trudnościach znalezienia kogoś, czy po tych trudnościach z dogadaniem się ze swoim y, obecnym partnerem, zobaczycie, że może drogą internetową, może kogoś spotkacie nagle. Widzę, że tutaj jest bardzo szybka znajomość i ta osoba, nie dość, że będzie szybko mówić, to będzie szybko coś proponować, czyli szybko z portalu randkowego przejdźmy na, na telefon, już się spotkajmy, a najlepiej zaraz, za godzinę. Taka mm, osoba naprawdę, która ma taki młodzieńczy, wiecie, zapał, zachwyt. Bardzo dużo będzie do Was pisać, dzwonić, spotykać się. Jeżeli macie partnera, to tu będzie takie ożywienie. Może ta pełnia Wam przyniesie takie ożywienie. Może właśnie, kochani, tutaj w tej trójce kielichów, na jakimś spotkaniu u znajomych kogoś spotkacie. Może Was ktoś zaprosi. Ale trójka kielichów to jest wspólne świętowanie, radość. Może imieninki, może urodzinki. Myślę, że będziecie tajemnicze, że jeszcze nie będziecie chciały przedstawić tego swojego gościa, nowego człowieka, który może wparzyć, 
ale jest spora szansa też dla niektórych, dopo, dopowiadamy i te same karty, że i proszę, że na tej imprezie, na tej zabawie, tam gdzie pójdziecie, możecie nawet kogoś fajnego poznać. Konkretna osoba, poważna, przy trójce buław to jest właśnie ta karta na miłość. Bardzo szybko się może zacząć i bardzo konkretna osoba będziecie się starać. Ja tutaj sądzę, że może jeżeli dostaniecie zaproszenie na jakieś, nie wiem, co tam mamy, Andrzejki teraz, tak? czy jakąś taką imprezę, domówkę, bardzo Wam się spodobają osoby. No i słuchajcie, tutaj naprawdę na ten tydzień ogniki, to ja widzę, że u Was się będzie działo, że tu nie będzie takiego spokoju. A może ta karta słabość to jest właśnie to, że to Wy zawsze organizowaliście pierwsze spotkania, wychodziliście przez szereg, a teraz będziecie pokazywać swoją słabość, taką, taką delikatną stronę ognistych znaków. To by też nie było, kochani, nie byłoby złe. Nadzieje czy obawy? No i właśnie. Jeżeli to jest coś nowego, nowa praca, nowy partner, nowy samochód, yy, zdałaś prawo jazdy, to, to możesz czuć z jednej strony taką chęć, a z drugiej strony trochę obawy, że nie dasz rady. I tu pokazuje się ta twoja słabość. <grym> Ale każdy ma prawo to odczuwać. Uważajcie, kochani, na Kobieta może mieć blond włosy, niebieskie oczy, ale jest taka chłodna, zimna i wyrachowana, bym powiedziała. Może nie musi to być nikt z rodziny, ale tu jest takie ostrzeżenie. Tu jest takie ostrzeżenie, że w tym tygodniu taka kobieta może się zamanifestować. Nie byłoby to, kochani, złe, gdybyście na przykład kogoś takiego o radę spytali, ale, ale jeżeli jesteście w trójkącie, moi drodzy, to ta osoba może do Was przemówić, zadzwonić, przyjść. Może to być bliźniak, wagawodnik. Czy będzie sympatyczna? Nie dokładam Ani. Tak czułam. Nie będzie sympatyczna. Nie będzie to miła rozmowa. I musicie uważać, bo wieża niszczy wszystko. Czyli romans wyjdzie na jaw. Kłamstwo wyjdzie na jaw. Koniec z przyjaźnią. Koniec z udawaniem, że jest wszystko ok. Dzień, prze, albo dzięki tej kobiecie, albo przez tą kobietę coś nie wyjdzie, coś runie. Może i będzie stres. Może to jest taka osoba, może w rodzinie taką macie, że da wam popalić. I pewne wasze plany runą i nie będzie można ich zrealizować. Ktoś was nakryje, dlatego bądźcie tajemniczy, nie mówcie wszystkiego. Może ktoś z rodziny się przyczepi, może macie jakąś ciotkę, która po trupach idzie do celu, brzydko powiedziane, ale tak. Może zakończycie tą znajomość. Ja tak czuję, że tu będzie zakończenie znajomości, dlatego że do przeszłości nam odchodzą właśnie kłótnie, spory. Będziecie czuć się wygranymi, bo dogadacie, bo załatwicie tą osobę, bo... Yy, zablokujecie w telefonie, ale to będzie takie pyrusowe zwycięstwo. Pyrusowe, kochani, zwycięstwo. Dlatego kartę radę mamy, żeby więcej się uśmiechać, więcej podejmować decyzje samemu. Nie dawać komuś za was decydować. Jeśli chodzi o zdrówko, kochani, uwaga na ząbki. Ja coś czuję, że dentysta, aż się sama teraz w zęby dotykam. <grywa> dentysta tu się kłania, jakieś kucie zęba, kochanie, kucie w boku, 
jeżeli macie zaplanowane operacje, czy, czy tego typu rzeczy, tak, operacje chirurgiczne, może tam chcecie, nie wiem, coś wyciąć, coś zrobić ze sobą, to tak, to jest dobry tydzień. Ale ja widzę takie ukłucia. Może ktoś chce robić tatuaż i, i się boi, że to będzie kuło czy coś. Ale mam takie wrażenie, kochani, że to jest takie kłucia, czasami nas coś boli, jak za dużo zjemy, tak? No. Uważajcie, kochani. Ja bym w tym tygodniu bardzo oszczędzała, kochani. Co wyczuwam? Wyczuwam, kochani, pół na pół tydzień. Bo poradzicie sobie z tymi trudnościami. Ja wiem, że wy nie lubicie czuć się słabo, bo ja sama jestem ognista i, i ja mogę być słaba przez godzinę, przez pół dnia, a za chwilę jestem wulkan. Dlatego nie martwcie się, bo znowu wrócicie na swoje tory i znowu jak was ktoś pochwali, jak was ktoś doceni i zobaczy, to wy będziecie w swoim żywiole i będziecie znów szaleć. Tylko nie szalejcie finansowo aż tak mocno. Ale przy tej czwórce monet widzę waszą powagę, widzę waszą stateczność. No, Nie jest źle. Aniołeczki moje kochane, zadajcie kartą pytanie, ja wam losuję trzy. Ta się wyrywa, pierwsza, druga czy trzecia. Napiszcie w komentarzu, którą wybraliście kartę, koniecznie. Oczywiście możecie w tym czasie zostawić łapkę w górę, udostępnić horoskop. O właśnie kochani, będę bardzo wdzięczna, jak udostępnicie horoskop, niech idzie w świat. Kochane jedyneczki, dla Was idzie polepszenie. O cokolwiek nie zapytajcie, będzie lepiej. Dwójeczki mają być pozytywne, bo są albo będą negatywne, więc myślcie pozytywnie, będzie dobrze. Trójeczki muszą uwierzyć, bo nie czują tego. Nie wiem czemu, nie wyczuwam, że, że wy wierzycie w siebie, wierzycie w plan, w działanie. Skarbeczki przyszło mi jeszcze do głowy że jakaś przyjaciółka, na przykład będąc na jakiejś imprezie, poznacie na przykład faceta, że jakaś przyjaciółka się obrazi, że on to was zaprosi na randkę, a nie, a nie ją. Że tu pewna kobieta, bardzo bliska, yy, może spowodować, że dla was się coś skończy, że pójdzie, doniesie, yy, zrobi coś, że spowoduje nerwy i stres. No jak to w pełni, nie? Zawsze coś się musi wydarzyć, ale ja myślę, że wy będziecie patrzeć szeroko, obiektywnie i nie dacie sobie wejść na głowę. Myślę, że po to ta karta tutaj się pojawiła, że skorzystacie ze swojej wewnętrznej intuicji, może skorzystacie z wróżki, może z korzystacie z innej osoby jasnowidzącej, ale na pewno będziecie korzystać z własnej wiedzy i z własnej intuicji, która Wam w tym tygodniu wszystko raczej dobrze podpowie. Nie wychodźcie przed szereg, bądźcie bardziej tajemnicze i pamiętajcie, macie być prawo słabi. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie horoskopu. Niech ten tydzień będzie dla Was jak najlepszy. Ja Was zapraszam już serdecznie niedługo. Dziękuję za każde wsparcie kanału, jest mi bardzo miło, że o mnie dbacie. <śmiech> Dziękuję jeszcze raz, wszystkiego dobrego moje ogniki, buziaki dla Was, pa pa!